നമസ്കാരം ഫേസ് ടു ഫേസിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ നിർവചനത്തിലൂടെയും അതിൻ്റെ ഒരു നാൾവഴികളിലൂടെയും അത് ആ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു തലമുറയിലൂടെയുമാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു വാക്ക് സ്വന്തം ജീവിത അനുഭവത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് അതിഥിയായുള്ളത് എഴുത്തുകാരിയും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ സിസ്റ്റർ ജസ്മി നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വാഗതം ഫേസ് ടു ഫേസിലേക്ക് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സുഖമാണോ താങ്കൾക്ക് സുഖം അപ്പോൾ ആദ്യമേ എൻ ടി വിയിലേക്കും യു എയിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യ ആദ്യത്തെ ഒരു വിശേഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം സിസ്റ്റർ ജസ്മിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം വീണ്ടും ആ മെയിൻ രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഷാർജ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് റെസ്പോൺസ് വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് റിലീസിന് മുൻപേ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു റിലീസ് വെച്ചു തേർട്ടിയത്തിന് സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലും മുൻപേ ഷോപ്പുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങി നന്നായി വിറ്റു പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു സന്തോഷമുണ്ട് ബുക്ക് ഷോപ്പിൽ വരുമ്പോഴേക്കും അത് വിറ്റ് തീരാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ കോപ്പികൾ വാങ്ങാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഇനി അടുത്തത് വരട്ടെ സിസ്റ്റർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യവും അത് തന്നെയാണ് കാരണം വീണ്ടും ആമേൻ ഞാൻ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ആമേൻ ഒരു പക്ഷേ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാണാപ്പാടമായിരിക്കും കാരണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പതിപ്പുകൾ ആമേൻ്റെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ മാം തന്നെ എന്നോട് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ പുറത്തും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വളരെയധികം ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്തായിരുന്നു താങ്കൾ ആ പുസ്തകവുമായി നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുവട് വയ്പ് വെച്ചിട്ട് പത്ത് വർഷം തികയുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടം എങ്ങനെ തോന്നുന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് വർഷം ഞാൻ എൻ്റെ വീണ്ടും അമ്മേൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ എനിക്ക് പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് ശലഭത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്യൂപ്പ ലൈഫായിരുന്നു നമുക്ക് കുറേ ജോലികളുണ്ട് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ വരെയായി വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായി രണ്ട് കോളേജുകളിലൊക്കെ കൂടി നടന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെയും ഒരു പ്യൂപ്പയാണ് കാരണം ഒരു ചിട്ടവട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനം എപ്പോഴും അനുവാദം ചോദിക്കണം അനുസരിച്ച് നിൽക്കണം അപ്പം നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മുഴുവനൊന്നും നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊരു പ്യൂപ്പ കാലമാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോൾ പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് ശലഭത്തിലേക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലേക്കാണല്ലോ വരുന്നത് തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ അതിന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയാവുന്നത് താങ്കളുടെ പേര് തന്നെയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ കേട്ടതും താങ്കളുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒരു ഫോർമാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ആമേൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ താങ്കളുടെ ജീവിതം ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം തന്നെയായിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ തിരുവസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കടന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വിഷമം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ നിമിഷത്തിലെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് തിരുവസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ചതിൽ സങ്കടമുണ്ട് കാരണം വനിത എന്ന മാഗസീൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആരാകാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്യാസിനി തന്നെ ആകണം അടുത്ത ജന്മത്തിലും ഒരു സിസ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് അവരന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ആ സന്യാസ ജീവിതം ആ മഠങ്ങളിൽ നിന്ന് മഠത്തിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് പോരാ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു അത് ഒരു മാനസിക രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാതെ അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതേ ജീവിതം തുടരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു മിസ്റ്റിക് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംതൃപ്തയാണ് സത്യത്തിൽ ആ സന്യാസം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടെങ്കിലും ആ സന്യാസം ഞാൻ തുടരുകയാണ് ഫോർ വാൾസ്
നമ്മൾ വേദനിക്കുന്നു ഈ വൺ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ നമ്മളെക്കാൾ ഇരട്ടി വേദനിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ തളച്ച തളയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ അതല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും ഓവർകം ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങി ഇത് നമുക്കിതിന് ഇതിലൂടെ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ താങ്കളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ താങ്കളിപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവിടെയുള്ള പ്രധാന തടസ്സങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാല് സിസ്റ്റേഴ്സ് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു സിസ്റ്റർ അനുപമയുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ പോലും ഞാൻ പലപ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാം സേഫായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ തരാം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവരിപ്പോഴും ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് എനിക്കൊരു ഒരു വണ്ടറാണ് കാരണം അനുപമ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കട്ടെ സിസ്റ്റർ പിന്നെ പൈസ ഇപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യട്ടെ ഇവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനാംശം തരേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയാണ് അവരോട് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല അവരോട് പുറത്തു വരാൻ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വല്ല പോയ്സൺ തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ വല്ല സൈക്ക് സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മളെ ഡൗൺ ആക്കുന്ന വല്ല മരുന്ന് എപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എലേർട്ട് ആവണമെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ താങ്കളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് വന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പരാമർശം ഒരു കാര്യത്തിന് മേൽ എനിക്കൊരു സംശയം ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഈ ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ജീവിതം അതിനുശേഷമുള്ള ജീവിതമൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ താങ്കളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ താങ്കൾക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ദൈവത്തിന് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിശ്വാസമാണ് ഏത് രീതിയിൽ ാണോ താങ്കൾ ദൈവത്തിനെ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതിനെ തിരുത്തുകയായിരുന്നില്ലേ വേണ്ടത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുത്താൻ ഒരു സി എം സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺഗ്രിയേഷനിലൊന്നും ഇപ്പോഴും എളുപ്പമില്ല അന്ന് എളുപ്പമില്ല ഈ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു സി എം സി സിസ്റ്റർ ഇവരെ അതൊരു അഡ്വക്കേറ്റാണ് ആ സിസ്റ്റർ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു പിറ്റേ ദിവസം സി എം സിയിൽ നിന്ന് സർക്കുലർ ഇറങ്ങി ജനറാളമ്മയുടെ സർക്കുലർ ഒരു സിസ്റ്റർ പോലും അവർക്ക് ആ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയോ എഴുതുകയോ പറയുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ എന്ന് എഴുതിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ചെയ്യരുത് എന്ന് സർക്കുലർ പിറ്റേ നിറങ്ങി അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സി എം സി ഞങ്ങൾ ആട്ടിത്തറവാട്ടുകാരാണ് അത്തരം കോൺഗ്രിഗേഷൻസ് ഇപ്പോഴും ആ പഴയ മാമൂലുകൾ കടിച്ചു പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അത് എളുപ്പമില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന ഒരു ആമയൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും അവിടെ ഒരു ആ ഒരു സംവിധാനം ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ താങ്കളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം പേര് അതിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ വരുമെങ്കിൽ തന്നെയും ആ അത് അറിയുന്നുണ്ടാവും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരുപാട് പേര് പുറത്തു നിന്ന് കാണുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസികൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ റിനൈസൻസിന് താങ്കൾ ശ്രമിച്ചില്ല ഞാൻ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതിൽ നിത്യവ്രതം കഴിഞ്ഞ അതിന് തൊട്ട് മുൻപത്തെ വർഷം തുടങ്ങി ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ മിണ്ടാത്തൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കാൻ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ജീസസ് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഇതൊക്കെ കാണുന്നില്ല ഈ അനീതികൾ ഈ കറപ്ഷൻ ഈ വെൽത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടം അപ്പോൾ പിന്നെ പാവങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് കാണുമ്പോൾ നീ എന്താണ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഭാഷയുണ്ട് നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ ജീസസിനോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് അവരുടെ ഗുഡ് ബുക്സിൽ തന്നെ പേര് വേണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും കുടുംബത്തിലായാലും സൊസൈറ്റിയിലായാലും നമ്മളെല്ലാം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗുഡ് നെയിം വേണം അപ്പൊ ആ ഗുഡ് ബുക്സിൽ എനിക്ക് പേര് വേണം അത് കുറച്ച് പുരുഷ മേധാവിത്വം അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി എഴുതുന്ന പണ്ടേ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ചിരിക്കരുത് ഉറക്കെ ചിരിക്കരു
എന്നെ ഒരു കൗൺസിലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ മദറാക്കിയിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ തസ്തികകൾ തരാതിരുന്നത് എനിക്ക് സങ്കടമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഫൈനലി ഒരു സെലക്ഷൻ കം സീനിയോറിറ്റിയിൽ എനിക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ആകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഞാനൊരു കോൺവെൻറ്റിലെ കൗൺസിലറുമായി അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതാണ് ഒരു പ്രൊമോഷൻ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട് എതിർത്ത് പറയുന്ന സ്വരങ്ങളെ ഇപ്പോഴും അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അല്ലേ ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തലോടി പോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒറ്റപ്പെട്ട ഈ ഒരു ശബ്ദങ്ങൾ എപ്പോഴും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും താങ്കളിപ്പോൾ എതിർത്ത് നിന്നത് വലിയൊരു സംവിധാനത്തിന് തന്നെയാണ് വലിയൊരു സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു കൂട്ടത്തിന് ഒരുപക്ഷെ അവരെ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പരോക്ഷമായി പോലും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു തുറന്നെഴുത്തിനും ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്തലിനും ഒക്കെയാണ് താങ്കൾ മുതിർന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ അതിനൊരു കുറച്ചൊരു എരിവും പൊളിയും ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലുമാണ് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ഭീഷണി ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള എതിർപ്പൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകും എങ്ങനെ അത് ജീവിച്ചു ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഒന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ശക്തി ഞാൻ ജീസസ് എന്ന് വിളിച്ച് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇപ്പം പറയും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തി ഓരോരുത്തരും ഓരോ പേര് വിളിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവനോ ഗുരുവായൂരപ്പനോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പേര് വിളിച്ചോട്ടെ അന്ന് ശീലിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ജീസസ് എന്ന് പറയണം ആ ശക്തിയാണ് എന്നെ പുറത്ത് വരാനും കൂടി പ്രേരണ തന്നത് ജീസസിനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ ജീസസ് ഞാൻ നിത്യവ്രതം ചെയ്തതല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഉദാഹരണം എന്താണ് ജീവപര്യന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും പതിനാലോ പതിനഞ്ചോ വർഷമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നീ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായില്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ശക്തി എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു മിസ്സിൻ്റെ ഭർത്താവാണ് എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സമാധാനത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്ര വലിയ ചേർച്ചിനെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കാണിച്ച സിസ്റ്റർക്ക് ഒരു ഒരു ഭയമോ ഒരു കുറ്റബോധമോ ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗോ ഒന്നും ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കതൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ജീസസ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അതെനിക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രോഫക്റ്റസായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവളാണോ എന്ന് ഇപ്പോൾ പിന്നാക്കം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ടാബ്ലോയിൽ ഒരു വയസ്സിന് മുൻപ് മാതാവിൻ്റെ മടിയിൽ കിടത്തിയാൽ ടാബ്ലോ ആയി ഒരു പ്രതിമ കണക്കെ ഞാൻ ഇരുന്നു പിന്നെ ഒരു വയസ്സ് വരെ എന്നെ പ്രേഗില ജീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയെ ടേബിളിൽ നിന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പ്രേഗില ജീസസ് ആക്കി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ടാബ്ലോ ആക്കി പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരൻ കൂട്ടുകാരി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീസസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒറ്റ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്നെ ചുറ്റും വന്ന് നിന്നു അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ജീസസ് ആയിരുന്നു അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വളരെ ചെറുതിലെ തന്നെ സ്വയം ദൈവവെളിയിലൂടെ എത്തിയ ഒരു അല്ലെ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു കുട്ടി പതിനേഴ് വയസ്സിലാണ് ആ ഒരു ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു പ്രായത്തിന്റെ ഒരു പക്വതയില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഒരു വേർതിരിവ് ഇല്ലാത്തതോ ഒക്കെ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടാനുള്ള ഒരു കാരണം കൂടിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇനിയുള്ള ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലൊരു ദൈവവിളി അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദം എന്തായാലും ദൈവത്തിനോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയോടു കൂടി ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ശക്തിയിൽ ആ ഒരു ദൈവവിളിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ അവർ ജീവിതം ജീവിക്കണം ഞാൻ അതിനെയാണ് ഒരു തേർഡ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഒരു മൂന്നാം പാത ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നവർ കാണാം അവരൊന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻസിന് രണ്ടു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ സിസ്റ്റർ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനാവുക അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കുക അല്ലാതെ നിൽക്കുന്നൊരു അങ്ങനെ ഒരു പാതയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ ധൈര്യമായി പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റിക് ലൈഫ് ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കോളേജിലായിരിക്കുമ്പോഴേ അവരൊന്ന് പറയും കല്യാണം വേണ്ട സിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം അപ്പം അന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും അയ്യോ പറ്റില്ല മക്കളെ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ അത് തിരുത്തി പറയാൻ ആഗ്രഹ
ഒരു പക്ഷെ ധൈര്യത്തിനെ സമാധാനത്തിനെ കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് മതി വരില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഒരു പ്യൂപ്പ കാലത്തിലേക്ക് എത്താം ഈ വീണ്ടും മാമേൻ എന്നുള്ള ബുക്കിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് എത്താം ഒരു പ്യൂപ്പ കാലം കടന്നു പോയി വലിയൊരു പരീക്ഷണം തന്നെയായിരുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പക്ഷേ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സിൽ മരിച്ചവർ ഒരുപാട് പേരാണ് പ്രശസ്തർ ഒരു ചരിത്രം രചിച്ച് മരിച്ചവർ ഒരുപാട് പേരാണ് താങ്കളുടെ വിശ്വാസത്തിലടക്കം ഈ ഒരു മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കുറ്റപോകാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ അതെനിക്ക് നഷ്ടമല്ല ഞാൻ എല്ലാം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിന് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുള്ളിലാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് എൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും മെച്യൂർ ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടി വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണു അവിടെ ഒരു വയസ്സ് ആരംഭിച്ചു എന്നിട്ട് ആ വളർന്നത് അവിടുത്തെ എല്ലാം അവരെന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എന്നെ ഈ ഇതുപോലൊരു മുത്താക്കി മാറ്റി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു സന്യാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിമിഷമോ ഒരു അനുഭവമോ നഷ്ടമല്ല എല്ലാം നേട്ടങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തിരുത്തി പറയുന്ന ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഒരു നിമിഷവും ഒരു അനുഭവവും നഷ്ടമല്ല നേട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലവും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നേട്ടമാണ് നേട്ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് എത്തി ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി അപ്പം ഇത് എൻ്റെ മൂന്നാം ജന്മം എന്നൊക്കെ പറയാം പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ ഒന്നാം ജന്മം ആ ലോകമല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാം ജന്മത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പം രണ്ടാം ജന്മം മടത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മൂന്നാം ജന്മം ഇപ്പം എത്ര വയസ്സായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് വയസ്സ് കാരണം പത്ത് വയസ്സിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി ആണ് ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കുള്ളൂ എങ്കിലും പഴയ ജന്മങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആർജവം വെച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയും കൂളായി നിൽക്കാനും ഞാൻ ശരിക്കും ഈ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് വലിയൊരു ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് വലിയ ഒരു സംവിധാനത്തെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിനെയും വെല്ലുവിളിച്ച് ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം പുറത്ത് കിടക്കുന്നു മറ്റൊരു ജീവിതം മറ്റൊരു ലോകം എന്തായി തീരുമെന്നറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ അന്നൊക്കെ കുടുംബം എത്രത്തോളം സ്വീകരിച്ചു എന്നതും ഒരു സംശയമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ഇതെല്ലാം ഞാൻ അതിജീവിക്കും കാലത്തിന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കും സമൂഹത്തിന് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം എങ്ങനെയുണ്ടായി ഈ ഇതൊക്കെ ആ ഉള്ളിലെ ശക്തിയാണ് എനിക്ക് തന്നത് അതായത് ഞാൻ ഈവൻ മഠത്തിൽ പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ചേരുന്നതും ജീസസുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദത്തിലൂടെയാണ് ജീസസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ ഹൃദയം എനിക്ക് തരുമോ അയ്യോ എനിക്ക് സിനിമ കാണണം എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഫാഷന് നടക്കണം ഈശോ എന്ന് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫൈനലി ഞാൻ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ശക്തി തരുമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മുഴുവൻ ഹൃദയവും തരാം അപ്പം ആ മുഴുവൻ ഹൃദയം കൊടുക്കുക അത് ജീസസുമായി ചോദിച്ചിട്ട് കയറിയതാ ഈ തിരിച്ചു പോകുന്നതും ഞാൻ ജീസസിനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സംവാദത്തിൽ ആ എനിക്കത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയുന്നതോ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതെനിക്ക് ശക്തി തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ജീസസിൻ്റെ കൈ പിടിച്ചാണ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഓരോ നിമിഷവും എന്ത് സംഭവിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ദുഃഖമില്ല ടെൻഷനില്ല എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ജീസസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം വീട്ടുകാർക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു പക്ഷേ സമൂഹത്തിനോടുള്ള പേടിയും അവരെ അതാണ് സമൂഹം എന്നുള്ള പേടിയും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സഭയോട് പ പള്ളിയോടുള്ള പേടി കാരണം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഈ വയസ്സായ കാലത്ത് നിങ്ങൾ അവള് കാരണം പള്ളി വരരുതെന്ന് ബാൻ ചെയ്താൽ എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് അമ്മയ്ക്ക് താങ്ങാവുന്നതിൽ അപ്പുറമാവും അമ്മ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും പള്ളിയിൽ പോവുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ധ്യാനങ്ങൾ കൂടുകയും നൊവേന ചൊല്ലുകയും ദിവസവും കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്ന എൻ്റെ ഒരു ചെറിയാങ്ങളെയുണ്ട് ആ ഒരു ദിവസം കുർബാന ഇല്ലാതെ ചെറിയാങ്ങളേക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോൾ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഓക്കെ സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ മനഃപൂർവ്വം വരുത്തുകയാണ് ഒരു സമകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൂടി ഒന്ന് കോർത്ത് നിൽക്കിക്കോട്ടെ ഇപ്പം സിസ്റ്റർ അറിയാം ഒരു പക്ഷെ പ്രതികരി പ്രതികരിച്ച്
ചെയ്യരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യും ഇന്ത്യയിൽ അവർ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സമൂഹത്തിന്റെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ മുഖമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാനിപ്പോഴും പെണ്ണോട് ചോദിച്ചു ചിലർ ശബരിമലയിൽ പോകുന്നില്ല പോകുന്നില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങുമ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സും ഇപ്പൊ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുമാണ് അപ്പോ ആ നിലയ്ക്ക് ഇനി പോയി പോകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അല്ല റബലായിട്ട് പോകുന്നതിലൊരു ത്രില്ലുള്ളൂ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഫിസിക്ക് നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞ ലൈവാണ് ശരിയാവോ ഈ അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് പോകാം ആർത്തവമാണ് പ്രശ്നം എനിക്ക് അമ്പത്തിനാല് വയസ്സിലാണ് ആർത്തവം നിന്നത് അപ്പൊ അമ്പത് വയസ്സിൽ ഞാൻ പോയെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അത് വോയിസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ അമ്പത് വയസ്സിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവര് പറയും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് വരുന്ന ഒരു സംശയം കൂടിയാണ് പറയാനാളുമല്ലോ വിശ്വാസങ്ങൾ താങ്കൾ വിളിക്കുന്നു ജീസസ് എന്ന് ഒരു പക്ഷെ മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു താങ്കളുടെ വീണ്ടും മാമയിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജീസസ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഗുരുവായൂര് രണ്ട് നാല് വർഷം ഈസ്റ്റ് നടയിൽ രണ്ട് വർഷം വെസ്റ്റ് നടയിൽ രണ്ട് വർഷവും ജീവിച്ചപ്പോൾ അതിലെ എപ്പോഴും ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട വരും അപ്പൊ ഞാൻ മുന്നിൽ പറയും ജീസസ് ഗുരുവായൂരപ്പ ഐ പാസ് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ജീസസ് ഗുരുവായൂരപ്പ എന്റെ എന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദൂസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു കൊതിക്കാറുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ എന്തൊക്കെയോ ചൊല്ലിക്കൂട്ടും പക്ഷെ ഹിന്ദൂസിനെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് നിന്ന് അവർ ദൈവ സന്നിധിയിലെത്തി കാര്യം പറഞ്ഞു പോരുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ അസൂയയോടെ നോക്കി നിൽക്കാറുണ്ട് ആ ലെവലിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് ജീസസ് ഗുരുവായൂരപ്പ എന്ന് അപ്പം ജീസസ് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എഴുതിയത് അകത്ത് ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല ഈ നാല് വർഷം ജീവിച്ചിട്ടും അതിന്റെ പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ എന്തോ ഒന്ന് പറയാൻ വന്ന പിന്നീട് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണോ വളരെയേറെ ഞാൻ വളർന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസത്തില് അതായത് മുൻപൊക്കെ പള്ളി പോയി കുർബാന ആണ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അപ്പം ദൈവമായി മാറുന്നു അതിനേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതം ഒരിടത്ത് നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന കാണുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളും ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചോട്ടെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ നമസ്കാര രീതികളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചോട്ടെ കാരണം അന്ന് ബുദ്ധിയുക്തി ഇല്ല അവർക്ക് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം വേണം അവർക്ക് അറിയില്ല അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷെ വലുതാകുമ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ശക്തി എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന അനുവിൻ്റെ ഉള്ളിലും ആ ശക്തിയുണ്ട് അപ്പം ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടത് അനു ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ ആ ശക്തിയുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലുമുണ്ട് നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഫേസ് ടു ഫേസിലേക്ക് സിസ്റ്റർ ജസ്മിയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് കത്തോലിക്ക സഭാ വിശ്വാസം എന്നൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമോ അല്ല കത്തോലിക്ക സഭാ വിശ്വാസം എന്നുള്ള സിസ്റ്റർ ഇത്രയും നാളും കത്തോലിക്ക മഠത്തിലെ സിസ്റ്റർക്ക് അതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും നാളും സിസ്റ്റർ എവിടെയായിരുന്നു കത്തോലിക്ക മഠത്തിലായിരുന്നു ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് താങ്കളുടെ പേരൊന്ന് പറയാമോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ഫ്രാൻസിസ് ആണു ഓക്കെ ഫ്രാൻസിസ് എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നേ ദുബായ് നിന്ന് അപ്പൊ എന്താണ് ചോദ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് സംക്രമിക്കാമോ കാരണം ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ചോദ്യം അല്ല സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക പ്രബോധന അല്ലെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഇത് അനുസരിച്ചിട്ടാണോ ജീവിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് അതാണ് സിസ്റ്റർ കുറച്ചു മുമ്പ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറയാം അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളൊരു വാചകം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കുത്തകാവകാശമല്ല ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മൊണോപ്പിളി അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ടീച്ചിങ് ആചാരങ്ങൾ ദുരാചാരങ്ങൾ അതും പറയണമല്ലോ കൂടെ അതല്ല ഞാൻ അനുദാവനം ചെയ്യുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ ഞാൻ അനുദാവനം ചെയ്യുന്നു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ പാത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ സഭയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്
അത് മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കത്തോലിക്ക സഭയാണെങ്കിലും കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരോട് പറയണം നിങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നോ ഇന്ന രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നോ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ദ വേ ഓഫ് പ്രേയിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല റിലേറ്റ് ചെയ്യും ആ ശക്തിയുമായിട്ട് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ഈസ് ഓൾ പ്രേയർ ഈസ് ഓൾസോ എൻ ആർട്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് പോലും നമുക്ക് ഈ ജീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശക്തി പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോ ചിലപ്പോ ഞാൻ ബൈബിളിലെ വചനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ആശയം എടുക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കരയുകയായിരുന്നു ഒരു കേസൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് ജീസസ് ലോകത്തിന് തരാൻ കഴിയാത്തതും ലോകത്തിന് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതുമായ സമാധാനം തരും എന്നാണ് അങ്ങ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ ദുഃഖം നീ കൊത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അത് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു ദിവസം ഉണർന്നപ്പോൾ ഐ എം സോ ഹാപ്പി റിലീവ്ഡ് പിന്നെ എൻ്റെ പ്രതിയോഗി എന്നോട് ഈ കേസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം കേസ് നീങ്ങിക്കോട്ടെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അവസാനം സത്യം വിജയിക്കും വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ പറയുകയാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും വലിയ ഫിലോസഫിയാണ് വലിയ ദർശനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദർശനത്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്കിടയിലുണ്ട് വലിയൊരു ജനവിഭാഗം നമുക്കിടയിലുണ്ട് അവർക്കിടയിലേട്ട് ഇടയിലേക്ക് വിശ്വാസവും ധർമ്മവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മൊറാലിറ്റി എത്തിക്സും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിചാരവും ഒക്കെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംവിധാനത്തിന് ആവശ്യമില്ല അതാണ് തുടക്കത്തിൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാവുകയും അതേ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അധികാരികൾ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത് ചിറക് മുളയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് ചിറക് മുളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് ആ ചിറക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും കാൽക്കൽ കൊണ്ട് കെടുത്തുന്ന ആ സംവിധാനമാണ് നിർത്തേണ്ടത് എല്ലാ മതങ്ങളും പറക്കട്ടെ അവരെ എന്തായാലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിനും ആ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാവരെയും എല്ലാ നിമിഷവും സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചവർ പറഞ്ഞു പോട്ടെ ദുർബലർക്ക് ആയിട്ട് വേണം ഓരോ മത വിശ്വാസങ്ങളും അവരുടെ സംഹി സംഹിതകളും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ശക്തി പ്രാപിച്ചവരിലേക്ക് അധികാരം കൈ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം എന്നാണ് താങ്കൾ ആ ശക്തി പ്രാപിച്ചവർ എപ്പോഴെങ്കിലും ദുർബലരാകും അസുഖം വന്നിട്ടോ ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നിട്ടോ അവർ പെട്ടെന്ന് തളർന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും വരാം അപ്പോൾ അവരെ എനർജൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം വേണ്ടോ പക്ഷേ ഇവർക്ക് ആവശ്യം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായാലും അപ്പാപ്പൻ വടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ച് പള്ളി വന്ന് നേർച്ചയിടണം വോട്ടും ചെയ്യണം പക്ഷെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നിലനിന്ന് വരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അതിൽ വേരുന്നിയ ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പൊളിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസമല്ല ഈ ഗ്രാജുവലി ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് മാറിയല്ലോ എത്രയോ വ്യത്യാസം ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പത്ത് വർഷം മുൻപ് ഈ സത്യമായിട്ടുള്ള സ്പിരിറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു മതവിശ്വാസികളിൽ അവർ പലരും എന്നോട് വന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടിട്ടോ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇവൻ്റ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇറങ്ങി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ആ ശതമാനം വളരെയേറെ വർദ്ധിച്ചു ഞാൻ പറയും അടിമ വിശ്വാസികളുമുണ്ട് സ്വതന്ത്ര വിശ്വാസികളുമുണ്ട് നമുക്ക് അടിമ വിശ്വാസികളെയല്ല വേണ്ടത് ദൈവമക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജീസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജീസസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര വിശ്വാസികളെയാണ് പക്ഷെ ആ ജീസസ് തന്നെയാണ് സഹനത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും വഴി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ സഹനവും ത്യാഗവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഒരു സ്വതന്ത്രമായി പക പറക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സഹനമില്ലെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല പക്ഷെ അടിമയാകരുത് വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നൊരു വാചകം ഒരു മതാന്ത വിശ്വാസിയേക്കാൾ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു കാരണം മതാന്ത വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും കലാപം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മതവിശ്വാസിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മതാന്ത വിശ്വാസി കുറേ അന്ധവിശ്വാസികൾ ഓരോ മതത്തിലും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഓരോ മതത്തിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മതാന്ത വിശ്വാസികളാണ് അവരെക്കാൾ എത
അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ എട്ട് കാര്യം ന്യായീകരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ബിക്കോ ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഇറ്റ് ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു സംഘടനയിലും അംഗമാകാതെ സംഘടനകൾ മോശമാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഘടിക്കപ്പെട്ട് ചെയ്താലേ അതിന് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളൂ കുറേ പേര് കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടും പക്ഷേ ഇനിയുള്ള എൻ്റെ ജീവിതം ഈ തേർട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്തായാലും ഒരു സംഘടനയിൽ പെട്ടു പോയല്ലോ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നന്മ അതെനിക്ക് കറകളഞ്ഞ നന്മയായിരിക്കണം എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന ഒരു നന്മയായിരിക്കണം തീർച്ചയായും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ താങ്കൾ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പോൾ താങ്കളെ ചുറ്റുപെട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളെ ശ്രമിക്കുന്ന താങ്കളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർ അവരിലേക്ക് കൂടി താങ്കളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുത്തല്ലാതെ മറ്റേത് മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എഴുത്തും ഒന്ന് പ്രസംഗം അതിൽ സെമിനാറുകൾ ഉണ്ടാകാം ടോക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം ഇനി ഒരു ചെറിയ തോതിൽ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ചില ഒരു പേരൻസ് തന്നെ കൊണ്ടുവരും കുട്ടികളെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു തട്ടകം തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നവളായി ഞാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയും സ്ത്രീകൾ കഴിവുള്ളവർ എല്ലാറ്റിലും പോയി കൈയിട്ട് ഇളക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ എല്ലാറ്റിൻ്റെ അംഗങ്ങളാക്കുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവർ ഓടി നടന്ന് മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു തട്ടകം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ അതിലഴപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഞാൻ എനിക്ക് ഏതാണ് തട്ടകമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചിലരുടെ ആലോചന ചോദിക്കുകയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫീൽഡ് ഇതൊരു വിളക്ക് കൊളുത്തലാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാവറ പിതാവ് കുര്യാക്കോസ് ചാവറ ഏലിയാസ് പിതാവ് അത് വിശുദ്ധ പദവിയിലെത്തിയത് അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹം അല്ല അതിന് മുമ്പ് ആരോ പറഞ്ഞു എന്ന് എന്തായാലും അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞുവല്ലോ ഓരോ സ്കൂളിൻ്റെ ഓരോ പള്ളിയുടെയും കൂടെ ഒരു പള്ളിക്കൂടം വേണമെന്ന് പള്ളിക്കൂടം ഇല്ലാത്ത പള്ളികൾ അടച്ചു പൂട്ടണമെന്ന് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പള്ളിക്കൂടത്തിന് പള്ളിക്കൂടം ഇല്ലാത്ത പള്ളി വേണ്ട പള്ളിക്കൂടം ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളക്ക് കൊടുത്തലാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് നമ്മൾ അന്ധകാരം നീക്കാൻ ഒരു വിളക്ക് കൊടുത്തിയാൽ അന്ധകാരം നീങ്ങി അതിനുവേണ്ടി വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ആശയം ഞാൻ മരിച്ചാലും ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഗൈഡ് ലൈൻ ആകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയായിരിക്കും നവോത്ഥാനത്തിനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ നമ്മുടെ താങ്കളിപ്പോൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് പരാമർശിക്കുകയും ഉണ്ടായി സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ തുടച്ച് വാർക്കപ്പെടണം എന്നത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഇത് ഒന്നുകിൽ അവർ തന്നെ അതിനെ റി റിന്യൂവൽ ഇതിലേക്ക് ഇടണം ഇപ്പോൾ ഒരു ചേർച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിലെ തെറ്റ് അവർ ഇപ്പോൾ ജീസസിന് മുഖ്യസ്ഥാനത്ത് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡിനെ വെക്കുന്നതൊക്കെ മാറിയിട്ട് വെൽത്തായി ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഗോഡിനെ തന്നെ ആക്കണം പിന്നെ അതിനോട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അതാണ് തുടക്കം വെൽത്ത് ആരാധിക്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഈവിളും അതിൽ കയറിയത് അപ്പോൾ അത് അവർ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇനി ഗോഡിനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെൽത്ത് വേണ്ട ഈ ഗോഡ് വന്നാൽ വെൽത്ത് ആവശ്യ നേരങ്ങൾക്ക് വന്നോളൂ അതൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ വിശ്വാസമൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിട്ടു ഇപ്പോൾ എല്ലാം ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെൽത്ത് തന്നെ വേണം സക്സസ് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ലക്ഷറിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അത് ഈ വിൾ പ്രാക്ടീസസിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒടച്ചെന്നെ വാർക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന പുതിയ തലമുറ പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു സന്യാസം പണ്ട് സന്യാസം ഒറ്റയ്ക്ക് മലയിൽ പോയിട്ടോ മരത്തിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ടുള്ള തൂണുമ ചുമയോനുണ്ട് തൂണുമ കയറി ഇരുന്ന് സന്യാസം വരിച്ചവർ അപ്പോൾ ആ ലെവലിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ആയി ചെയ്യാം സന്യാസത്തെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ തേർഡ് വേ ഓഫ് ലൈഫിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സന്യാസം തുടരാം ഈ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൂടി നിന്നിട്ട് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈവിൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗൃഹാശ്രമിക്ക് ഒരിക്കലും സന്യാസം പാടില്ല എന്നാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൃഹസ്ഥന് ഒരു ഒരിക്കലും അല്ല അതിലൂടെയും അവർക്ക് പ്രാപിക്കാലോ ഇതാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റിംഗ് വേൾഡിനെസ് ആണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഈ വേൾഡിലെ
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്യാസം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സമൂഹം ഒരു പക്ഷേ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള സംഭവം കൂടെയാണ് വാർത്തകൾ കൂടെയാണ് ഇന്ന് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ മുക്തമാവും അല്ലേ നമ്മുടെ സമൂഹം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്ന ഫാമിലിയിൽ നിന്നിട്ടും നമുക്ക് ഈ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ജീവിക്കാം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ സയൻസ് പ്രക്ലെയിം ചെയ്ത ചോച്ചിൻ്റെ സയൻസ് ഫാമിലി ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്തവരാണ് സിനിമാ നടിയായിട്ടുള്ള ഒരു സെയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ക്വീൻ ആയിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ സെയിൻസ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വീൻഷിപ്പിലെ പാലസിൽ ജീവിച്ച എല്ലാ പലേഷ്യൽ ഇതും ഉണ്ടായിട്ടും വിദിൻ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ താങ്കളുടെ വായുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നതും സ്ത്രീകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകളൊക്കെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആമേനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആമേനെന്നുള്ള ആദ്യത്തെ പുസ്തകമല്ല വീണ്ടും ആമേനെന്നുള്ള പുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് എന്നാലും സിസ്റ്റർ ജസ്മി എത്തിയത് പക്ഷെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഡിവൈറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ആമേനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഏകാകിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് താങ്കൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ ഒരു ചാപ്റ്റർ എഴുതിയത് ഏകാകിനിയായ സ്ത്രീ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഏകാഗ്നിയായ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ എണ്ണത്തിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് വിധവകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ മിക്കവാറും ഫോറിനിലാണ് ഹസ്ബൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകൾ അവർ ഏകാഗ്നികളാണ് പിന്നെ വളരെ റേറായിട്ട് എന്നെ പോലെ കന്യാസ്ത്രീ മഠം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഏകാഗ്നി ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇവരെയൊക്കെ നോക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് എന്തോ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു എന്തോ അവർ വരുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇതെന്തോ ഞങ്ങൾ കുറവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇവരെന്തോ കൊണ്ടുവന്ന് തരാം തരാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ള ആ ഒരു ഫെസ്റ്ററിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് കാരണം ആമേൻ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ താങ്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പ്രണയത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തിനോടുള്ള പ്രണയമായിരിക്കാം താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ജീസസിനോടുള്ള പ്രണയമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നത് ആ ഒരു സമയങ്ങളിൽ അല്ലേ തെറ്റിദ്ധാരണ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം തെറ്റിദ്ധാരണകളെ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടു പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ ഞാൻ കൂസാതെ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ വേശ്യ എന്ന് വിളിച്ചു ആണോ അല്ല ഭ്രാന്തി എന്ന് വിളിച്ചു ആണോ അല്ല പിന്നെ യൂദാസ് പിന്നെ ഫോളൻ ഏഞ്ചൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സാത്താൻ ആ ആ ടേമുകളൊക്കെ എൻ്റെ മേലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ അതാണെങ്കിൽ ഞാൻ തല താഴ്ത്തണം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ തല താഴ്ത്തരുത് ഇതാണ് എനിക്ക് സ്ത്രീകളോട് പറയാനുള്ളത് സൊസൈറ്റി പലതും നമ്മളെ വിളിക്കും ഈ ഗുഡ് ബുക്സിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചിത്തപ്പേരുകൾ കിട്ടും ആ ചിത്തപ്പേരിൽ നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തല കുനിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ചോളൂ അത് വേണമെങ്കിൽ തിരുത്തിക്കോളൂ അർഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തല ഉയർത്തി നടക്കണം ഈ വിളിച്ചവർ പിന്നെ ലജ്ജിതരാകും ഇതാണ് ഈ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് കല്യാണവും വിവാഹാഭ്യർത്ഥനവും വന്നു പ്രണയാഭ്യർത്ഥനയും വന്നു അത് അവർക്കറിയാം കുറച്ച് നമ്മുടെ ഒരു പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതല്ല എനിക്ക് താല്പര്യം എന്ന് അതുകൊണ്ട് വൈദികരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ ഇറങ്ങിയതിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ആ ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കിട്ടി ആ ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആമേൽ ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സന്യാസി സ്വാമി താലി മാലയും വെച്ച് എൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നതൊക്കെ അത്തരം എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഓഫറുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വാങ് കഴിക്കാൻ യോജിച്ചവളല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി വളരെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലോണം തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ സിഗരറ്റിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമമാണ് മദ്യപാനം വല്ല മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വന്ന ഒരു മദ്യപിച്ച ഒരാളടുത്ത് വന്നിരുന്ന എനിക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നി തുടങ്ങും ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാവുന്നത് എൻ്റെ ഭാഗ്യം അയാളുടെയും ഭാഗ്യം അപ്പൊ തുറന്നെഴുത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലെ ഒരു അനുഭവമാണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ തുറന്നെഴുത്തുകളുടെ കാലമാണ് മീറ്റു ഹാഷ്ടാഗ് ഒക്കെ വളരെയധികം എന്താ പറയുന്ന ലൈവ്ലി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണ് ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം എ
അപ്പോൾ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ കന്യാസ്ത്രീ ആയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ എല്ലാ എന്താ പറയുക ചാഞ്ചല്യങ്ങളോ ഉറപ്പുകളോ മനസ്സിൻ്റെ പേടിയോ ധൈര്യമോ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ തീർച്ചയായും ആ ഒരു കേസിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് മനഃപൂർവ്വം കരുതിയിട്ടാണ് പക്ഷെ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതല്ല എന്തായാലും ഒരു ഇപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക് മുളയ്ക്കലിൻ്റെ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾക്ക് കുറേ അനവധി ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സത്യം അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പുറത്ത് വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പുറത്ത് വരലാണ് പ്രശ്നം സത്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിൽ മുക്കാൽ പങ്കും സത്യമാണ് പക്ഷേ അത് പുറത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് അഭയ കേസ് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണല്ലോ ഇരുപത്താറോ ഇരുപത്തേഴോ കൊല്ലമായി ഇപ്പോഴും മൂടി വയ്ക്കപ്പെട്ട അർദ്ധസത്യമായിട്ട് അത് നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യവും എനിക്ക് വളരെയേറെ സഹതാപമുണ്ട് സത്യം പുറത്ത് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നേരിട്ട് ഞാൻ അറിയില്ല ഞാൻ പക്ഷേ സിസ്റ്റർ അനുഭവമേ ഞാനിപ്പോൾ ഫോൺ വഴി ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ആ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തള്ളി വിഴുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വിവാദങ്ങളുടെ തോഴി എന്നുള്ള ഒരു ലേബർ താങ്കൾക്കുണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ എത്താം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചു മൂന്ന് തവണയൊക്കെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റി ഇത്തവണ ഒമ്പതാം തീയതി ഇന്നലത്തെ റിലീസ് ദിവസം മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ വന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്പോൺസർ പറഞ്ഞു അതിന് മുൻപ് തുള്ളി തുള്ളി അവിടെ വന്ന് ഗ്ലാമർ കളയരുത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ മാത്രമാണ് ഒന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് പക്ഷെ അറിയാവുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് അറിയാവുന്നതാണ് നല്ലൊരു ഇവന്റ് ലോകത്തിൽ രണ്ടാമത്തേന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തേതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ഒക്കെ എത്താനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം ഒന്നാമത്തെ ജർമ്മൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ അപ്പൊ പിന്നെ അതും ഇതും കൈക്കലാക്കി കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനേക്കാളും ജനങ്ങളുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തം ഫാർ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ വായന പ്രേമികൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരും ഇവിടെ എത്രയോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത അത്രയും മലയാളികൾ എഴുതുന്നതും ബാക്കിയുള്ളവരും പക്ഷെ മലയാളികൾ എത്രയോ പേര് കാണുന്നവരെല്ലാം എഴുത്തുകാരാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വേദി കൂടി എന്ന് ഞാൻ വാക്ക് തരുന്നു കാരണം അത്രത്തോളം പ്രവാസി യു എ മലയാളികളാണ് വായനയെ സ്നേഹിക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഓക്കെ എങ്കിലും ആ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മാമേൻ എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ ചേർച്ച് എങ്ങനെ നവീകരിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മണിയാശൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലായിരിക്കാം ഒരു തേർഡ് വാറ്റിക്കാൻ കൗൺസിൽ മാർപ്പാപ്പ വിളിച്ചു കൂട്ടണം എന്ന് ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് വാറ്റിക്കാൻ കൗൺസിലാണ് ആ അന്ന് വരെയുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ആചാരങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇനി ഒരു ഈ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയിലേക്ക് ഒരു ഒരു സമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ വെൽത്തിനോടുള്ള ക്രേസ് നമ്മൾ ആ ബിസിനസ് മൈൻഡ് ജീസസ് അന്ന് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിച്ച ആകെ കുപിതനായ ഒരു രംഗം അതായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആലയം അതായത് ദേവാലയം ഒരു കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കരുത് കച്ചവടക്കാരുടെ ഗുഹയാക്കരുത് എന്നല്ല ആൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കച്ചവടം നടത്തിയാലും കൂടി കുഴപ്പമില്ല കച്ചവടത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ന്യായവും നീതിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കരുത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ എക്സ്പ്രസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് ആണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് സഭ തിരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് അൽമായർ കുറച്ചൊക്കെ കടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ പുതിയ വിവാദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ വിറ്റു ഇവിടെ വിറ്റു അച്ഛൻ അച്ഛൻ കൈക്കലാക്കി ബിഷപ്പ് പൈസ കൈക്കലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നും കൂടി വാട്സാപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അൽമായർ ഉണർന്നു അവർ ഇനി അതൊരു ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ താങ്കൾ അവകാശപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ ചിത്രപ്പെട്ട ഒരുപാട്
ശരിക്കും അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഷകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോണ്ടക്സ്റ്റിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റിനൈസൻ സാധ്യമാവുക താങ്കൾ നേരത്തെ വിഭാവനം ചെയ്തപോലെ ദർശിച്ചതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അല്ലെ ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അതിനുള്ള ഒരു മുന്നോടിയായിട്ട് താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷങ്ങളല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എഴുത്തല്ലാതെ കോളേജില് ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം അതില് ആറ് വർഷം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും കൂടി ചെയ്ത ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന അതാണ് പല പല പുതിയ ആശയങ്ങളുണ്ട് നോ പറയാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക അതാണ് കോളേജിലൂടെയും സ്കൂളിലൂടെയും ചെയ്യേണ്ടത് എസ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട അവര് ചെയ്തോളും നോ എങ്ങനെ പറയണം എപ്പോൾ പറയണം ഏത് വിധത്തിൽ പറയണം അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് അറിഞ്ഞാലേ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പല സമയത്തും നോ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ എത്ര വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം ഞാൻ അത് ആ മോൾഡിംഗ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലത്തിൽ നേരിട്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിലും യു ജി സി സെമിനാറുകൾക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ചെന്നാൽ അതിൻ്റെ ജോലികൾ തുടങ്ങും മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വിളക്ക് കൊളുത്തലാണ് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുത്തിലൂടെ ആകാം പ്രസംഗത്തിലൂടെ ആകാം സെമിനാറിലൂടെ ആകാം ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിലൂടെ ആകാം ഡയലോഗുകളിലൂടെ ആകാം വിളക്ക് കൊളുത്തിയാൽ മതി അതിനപ്പുറം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് അതെ അപ്പോൾ താങ്കളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഈ വിളക്ക് കൊളുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തമസ് മാറട്ടെ പുതിയൊരു വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ലോകം കടക്കട്ടെ എല്ലാവിധ ശുഭ ശുഭ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്കളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വീണ്ടും ഒരു അതിഥിയുമായി വീണ്ടും ഫേസ് ടു ഫേസിൽ കാണാം അതുവരെയൊക്കെ നന്ദി നമസ്കാരം